quasi Hausaufgaben auf die Last, Last Minute abgeschrieben. 200 Quadratmeter haben wir hier, wir werden auf der Seite hier, denn die Abreise steht kurz bevor. Ich Ja, heute kommt mal ein etwas anderes Video. Ihr habt es euch gewünscht, ein bisschen mehr Background-Informationen. Wir werden euch in diesem Video zeigen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich zur Schule gegangen bin, was mein erster Job war, wo ich hinterher zur Uni gegangen bin und so weiter. All das werden wir in diesem Video besprechen und wir sind tatsächlich schon da. Man, wenn ihr euch mal umschaut, hier bin ich zur ersten, also das war quasi die KGS Passstraße, das heißt bis zur vierten Klasse. Die erste Klasse war hier auf dieser Seite und ich war irgendwie ganz rechts in der Ecke äh, in, der, in der ersten Klasse und dann ging das Ganze weiter. Wenn man mit der ersten Klasse fertig war, ging es hier rüber ins Hauptgebäude und da war man dann bis zur vierten Klasse. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn nochmal die Lehrerin? Ich weiß es nicht. Aber hier, das war schon der Next Vibe. Wenn man so darüber nachdenkt, was war meine Lieblings... Also ich glaube, Mathe war nie so richtig meins. Deutsch war auch nicht so meins. <lacht> ich weiß gar nicht, was war... Ich, ich, tatsächlich Sport, glaube ich, war ich. Englisch? Ne, Englisch. Damals hat man noch in der vierten Klasse. Damals war es auch noch gar nicht so, dass man so viel Englisch hatte. Ja, wo, wo drin war ich gut eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Aber wir blenden euch auch mal ein paar Bilder ein, die wir haben aus der Zeit. Und ja, auf jeden Fall Wahnsinns Erinnerung, ne, hier zu sein. Und jetzt geht es tatsächlich in diese Richtung weiter. Wir gehen jetzt hier die Straße runter, dann links und da zeige ich euch den ersten Arbeitsplatz, den ich damals hatte und von da aus geht es weiter zur weiterführenden Schule. Ja, der erste, erste wirkliche Job, samstags von, ich glaube, 12 Uhr bis 6 Uhr, habe ich hier gearbeitet. Das werdet ihr kennen, das ist so die Ecke, ich weiß gar nicht, wie diese Straße heißt, das hier ist auf jeden Fall die Merowinger Straße. Und da unten ist der Tivoli, der wurde auch verlegt, damals war der noch gar nicht hier vorne. Ja, und bei der Rathangstelle habe ich dann äh, so mit 14 Jahren, glaube ich, angefangen, die Sonntagsschicht zu machen. Da, das, also zu der Zeit war auch dort drüben noch die Shell-Tankstelle, irgendwie haben sie das getauscht. Das Schwierigste, oder womit ich hier meist Probleme hatte, waren tatsächlich die Pfandflaschen. Das habe ich nie gecheckt, wie viel Pfandflaschen. Flaschen und so weiter. Und dann, wenn Fußball war, könnt ihr euch ja vorstellen, was da los war. Sonst muss ich sagen, was war sonst noch äh, schwierig? Also man musste da natürlich alles machen. Ne? Ich musste damals Regale einräumen, während ich auch gearbeitet habe und so weiter. Und man war halt alleine. Ne? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mit 14, 15 Jahren einfach alleine. Wenn es dann normal zur Schule gegangen ist, da ich hier auch in der Nähe gewohnt habe, bin ich dann zu Fuß hier die Straße hoch. Und da werden wir uns jetzt die weiterführende Schule anschauen. Das ist die David Hansemann Realschule gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist. Wir fahren jetzt mal vorbei und gucken uns das Ganze an. Wahnsinn, ich war schon ewig nicht mehr hier. Es hat sich ein bisschen was getan, aber auch jetzt nicht so viel. Und übrigens zu meiner, zu meiner Grundschule, da wo wir jetzt gerade hergekommen sind, das war aus dieser Richtung. Da musste ich damals in die Richtung zu Fuß gehen. Genau, da kam, kommen wir jetzt gerade her. So sieht's aus, Leute. Immer arbeiten. Ja Leute, und wenn wir hier die Straße runtergegangen sind, also immer geradeaus, wo ich euch eben gezeigt habe, kommen wir hier raus und hier, hier ist äh, der Eingang zur Schule. Aber irgendwie sieht es anders aus. Hier war ein Park. Boah, ich muss erstmal hier... Also wir sind auf jeden Fall bei der David Hansemann Realschule. Ich weiß noch nicht, ob das heute immer noch so ist. Also das war alles hier so ein bisschen anders. Und das Gebäude gab es nicht. Also da war vorne so ein kleiner Platz. Ich weiß gar nicht, sieht das, das, sieht das noch so aus, als wäre das hier der Eingangsbereich? Man weiß es nicht, ne? Also zumindest der, der Hausmeister scheint noch derselbe zu sein, denn der Hausmeister hat da auch gewohnt. Und er hatte Schäferhunde und man sieht hier immer noch Schäferhunde. Also es sieht irgendwie komisch aus, ne? Als ob das der Eingang ist. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, hier bin ich ja, zur Schule gegangen, ne? Bis zur 10. Klasse, 5. bis 10. Klasse bei Frau Frings. Und Frau Frings war eine äh, sehr strenge Klassenlehrerin. Die, hatte, äh, die war vorher Stewardess und war spezialisiert auf Englisch und Französisch. War schon ein bisschen älter und echt knallhart. Das war keine einfache Zeit. Wo drin war ich denn eigentlich gut? Ich weiß gar nicht mehr, in welcher... Also doch, Geschichte und Religion. Geschichte und Religion, das war mein Fach. Das konnte ich mir immer gut merken. Ja, und hier vorne war so ein quasi Raucherbereich, wo die coolen Jungs geraucht haben. Und auf der anderen Seite zeige ich euch gleich, wo ich überall abgeschrieben habe. Meine Hausaufgaben, immer. Da gab es so eine Tischtennisplatte und da habe ich meine Hausaufgaben immer abgeschrieben, ja. Also was dieser neue Komplex hier macht, das weiß ich auch nicht. Aber da seht ihr die Schule. Ich möchte jetzt hier niemanden stören, aber da hinten, das ist die Schule gewesen. Ja Leute, das hier ist der, ist der Platz gewesen und zwar da vorne in der Ecke haben wir uns so quasi Hausaufgaben auf die Last, Last Minute abgeschrieben. Das Gute war nämlich, wenn man sich da hingestellt hat, war hier, ein, äh, war hier so ein Strauch und man konnte quasi sehen, ob Lehrer kommen oder nicht. Ne? Das, und dann mussten die Leute sich immer hier unten an die Ecke stellen und dann halt gucken, ob da Lehrer kommen. So war das damals. Ne? Heute habe ich gerade erfahren von den äh, Jungs, dass die, äh, es heute eine Gesamtschule ist. Früher war es eine Realschule. Aber Wahnsinn, ne? von der 5. bis zur 10. Klasse waren wir hier. Krass, Mann. Jetzt nehme ich euch weiter mit zu unserem nächsten Stop. Und zwar hiernach ging es zwar, also damals habe ich zwar meine Berufsausbildung und mein Fachabitur gemacht, das war aber jetzt ja, nicht so wichtig. Danach ging es weiter nach Köln. Von daher, wir gehen jetzt einmal an die Universität. Die gibt es aber da auch nicht mehr. Aber ich zeige euch dennoch den Platz und wo wir gearbeitet haben, denn ich habe danach
Ja, nach dem Aufenthalt in Aachen äh, ging das Ganze dann nach Köln. Und zwar hier habe ich studiert und auch gegenüber gearbeitet. Die Arbeitsstätte war, die gibt es heute so nicht mehr, wenn wir mal da drüben äh, filmen, das ist äh, Bier Pong Bar. Das war früher Atelco. Und ich habe in Aachen schon bei Atelco gearbeitet für ein paar Monate. Da bin ich nach Marsdorf gekommen und dann irgendwann wurde ich verlegt in diese Filiale direkt hier an den Kölner Ringen. Und äh, das war eine wilde Zeit zu arbeiten. Ganz kleines Geschäft und da war immer richtig Action, richtig viel los. Und ich hatte dann das Glück, bevor ich zum Herrenausstatter gegangen bin, also während dessen auch, habe ich hier studiert. Und damals war die FHM, Fachhochschule des Mittelstands, die gibt es auch noch, aber die ist umgezogen. Und hier waren wir auf der ersten Etage und ja, hier war die, der Eingang. Jetzt ist dort Butlers. Ja, haben die Büroräume so beibehalten. Es ist eine sehr schöne Immobilie, muss ich tatsächlich sagen. Da habe ich mein Studium äh, vollbracht, Medienkommunikation und Journalismus. Generell ist so, also das Studium als solches, bitte überlegt es euch gut. Wir haben oft äh, bei Better Call Mark auch diese Diskussion. Ein Studium macht nicht immer Sinn. Ne? Und gerade wenn ihr bestimmte Ziele habt, denkt mal darüber nach. Ich kann nur sagen, als Arbeitnehmer, das ist die Praxiserfahrung deutlich wichtiger. Das Studium hat mir geholfen, persönlich zu reifen, aber es ist natürlich auch sehr kostspielig und so, darum sollte man gut darüber nachdenken und ich würde heute den wenigsten dazu raten, wirklich zu studieren. Macht lieber Hands-on und legt schon los zu arbeiten. Aber ja, das war der nächste Stopp und jetzt gehen wir mal rüber zu auch einer sehr, sehr prägenden Zeit, denn da habe ich das erste Mal online etwas verkauft und zwar zum Herrenausstatter. Ach ja, Leute, hier habe ich, hab ich die ersten Erfahrungen gesammelt. Und zwar äh, bei Sops war das, das ist der Herrenausstatter. Da habe ich auch so die Liebe äh, zu der Herrenmode entdeckt. Ich habe vorher bei Herbert Stock gearbeitet für eine etwas kürzere Zeit. Und dann wurde ich abgeworben hierhin und das war ein völlig neuer Horizont. Ich habe mir niemals vorstellen können, dass Hemden so teuer sind. Ich weiß, was ein Schlüsselerlebnis war. Da hat mir jemand bei äh, Herbert Stock gesagt, ja, geh mal da in die Ecke gucken, da kosten die Hemden 450 Euro. Habe ich gesagt, das ist unmöglich. Niemals wird ein Hemd 450 Euro kosten. Dann ging das Ganze los. Da habe ich irgendwann angefangen, halt die alten Lasten zu verkaufen bei Ebay und das war dann so der Startschuss, das hat gut funktioniert und dann habe ich dort den Online-Shop aufgebaut. Wir haben auch, das war ein sehr schönes Projekt, das war so der Grundstein für alles Unternehmerische, was ich eigentlich heute mache. Und von da ging es dann nur die Straße runter und unten an der Ecke ist Cologne Watch und da habe ich dann das Ganze verbunden. Da war ich nicht mehr so ganz im Online-Thema tätig, das war dann tatsächlich mehr so halt das Uhren, die Uhrensache, also die Uhrensache. Ich habe dann da halt die Basics gelernt, auch wenn ich, ich wusste ja zu der damaligen Zeit dann nichts. Das war glaube ich 2016. Ja und in diesem Viertel hat alles begonnen. Ne? Sehr, sehr schöne Zeit. Und jetzt machen wir weiter mit einem nächsten Halt, der vielleicht ein bisschen überraschend ist, aber auch ein ganz großer Lebensabschnitt und zwar die Hochzeit mit meiner Frau Victoria, mit der wir auch nach wie vor zusammen sind, jetzt seit über zehn Jahren. Bevor wir jetzt weiter nach Düsseldorf ziehen, hier haben wir geheiratet, Victoria und ich. Das war ein Moment, den ich niemals vergessen werde. Wunderschön war er. Ja, ich erinnere mich noch. Wir haben so Bilder auf, ja, auf dem Balkon gemacht und äh, oben war die Trauung. Ich weiß nicht mehr genau in welchem. Ich glaube, hier oben ist der Trauraum. Und wir haben unsere, unsere Hochzeit in diese, ganz vorne hier in diesem Veranstaltungszimmer gehabt. War eine relativ kleine Hochzeit. Ich glaube, es waren 30 Gäste oder so. Super Location, wenn ihr mal Zeit habt am Sonntag. Ihr wisst nicht, was ihr zu tun habt, was ihr machen könnt. Oder auch samstags. Kommt mal gerne, geht Kaffee trinken. Eine wunder, wunderschöne Anlage hier, Schlosshotel Beensberg. Ich hatte vor Jahren, das können wir auch mal einblenden, ich glaube auf Facebook hatte ich das damals noch gepostet, hatte ich mit dem Porsche von meinem Vater, habe ich ein Bild gemacht, genau hier vor. Und seitdem wollte ich immer hier heiraten. Das war so meine Traumlocation. Ich habe mir nichts anderes vorstellen können, außer hier zu heiraten. Jeder hat ja so seinen, seinen Traum, ne, was er da so machen möchte. Und da waren die wirklich ein toller Partner. Wir haben das super abgewickelt und ja, war, war ein schöner Tag. Und mittlerweile sind Victoria und ich über zehn Jahre zusammen. Was eine Zeit. Jetzt nehme ich euch mit nach Düsseldorf, denn da haben wir auch noch Einiges, was wir euch zeigen können und äh, bald geht es ja da vor Ort auch los. Ihr werdet euch bestimmt jetzt fragen, wo wir hier angekommen sind. Hier fand die Mark Ibauer Lifestyle GmbH ihre Gründung. Ähm, wir sind hier in der, wie heißt die Straße denn nochmal? Gartenstraße? Heißt die Gartenstraße hier? Ich habe schon wieder vergessen. Genau, in der Gartenstraße sind wir. Und in diesem Haus, da oben in der dritten Etage, ganz links außen, da haben wir damals die ersten Streams gehabt. Da saß ich auch tatsächlich an diesem Fenster da. An dem Fenster da links, meine ich, war das Wohnzimmer. Und da habe ich dann meine, meine Streams abgehalten mit Victoria im Hintergrund, wo sie die Uhren reingestellt hat. Und hier war quasi die Stunde Null der Selbstständigkeit. Unglaublich, ne? Wie oft, das Haus hat auch keinen Aufzug. Von daher, wir sind immer, äh, mussten immer alles nach oben tragen. Und unser Büro war direkt hier um die Ecke. Also von da haben wir dann klein expandiert. Unser erstes Büro war, glaube ich, 100, knapp 100 Quadratmeter groß. Und direkt hier links um die Ecke bin ich dann immer rübergegangen. Und dort haben wir dann ja, die ersten Jahre so verbracht, ne, bevor wir dann jetzt äh, weitergezogen sind in unser Haus. Es ist immer wieder spannend, wenn man so an, an die Orte zurückkehrt. Macht wirklich Spaß. Wir ziehen jetzt weiter. Und der nächste Schritt, ja, da zeigen wir euch final, wo unser Ladenlokal sein wird. Das heißt, wo werden wir in Zukunft aufmachen? Der nächste Schritt
Ja, hier ist dann äh, unser letzter Schritt in Düsseldorf. Das ist unser Geschäft. Also hier war vorher Schuhpäschchen drin. 200 Quadratmeter haben wir hier. Wir werden auf der Seite hier 10 Meter Parfum gemacht. Hinten werden wir so eine Urban Lounge haben. Und dann hier auf der linken Seite wird Gebauer und Gebauer sein. Und in allen Bereichen wollen wir natürlich mehr machen. Nach wie vor werden hier auch vor Ort dieselben Regeln gelten. Keine Barzahlung und so weiter. Aber ich freue mich darauf, das hier vor Ort machen zu können. Und ich bin mal auf die Eröffnungsfeier gespannt. Da werden wir richtig Gas geben. Natürlich hier muss noch eine Schleuse gemacht werden. Also falls ihr ein Glasbauer seid, dann äh, meldet euch gerne. Denn hier müssen wir noch eine Schleuse machen. Also ich werde wahrscheinlich hier in Düsseldorf einmal im Monat sein. Es sei denn, ich bin jetzt nicht vor, vor Ort, aber da werden wir tolle Events machen. Auch tolle Streams kann man hier vor Ort machen und das freut mich natürlich sehr. Die Shadow Karten sind hier, das heißt, man kann auch gut da parken und äh, mein alter Arbeitgeber ist ja auch an der, an der Ecke. Von daher, ja, der, die Nachbarschaft hier kenne ich sehr, sehr gut. Direkt von der Königsallee. Hier vorne biegt man da quasi ab von der Kö und dann ist man direkt hier vor Ort. Also von daher, kommt uns gerne besuchen. Ich denke mal, wir werden so im November aufmachen können. Wann genau, ist noch unklar. Aber all die Sonderaktionen, die wir online machen, spielen wir natürlich dann hier vor Ort auch und Verkaufspersonal suchen wir auch noch. Meldet euch gerne und äh, ich freue mich drauf. Jetzt geht es weiter zu unserem letzten Stopp und ihr könnt mal gerne raten, was das wohl sein könnte. So, und jetzt sind wir hier bei der letzten Station angekommen. Ihr könnt euch schon vorstellen, äh, um was es geht. Und zwar, wir sind am Flughafen, denn die Abreise steht kurz bevor. Ich denke mal, kommenden Monat äh, geht es dann auf eine etwas längere Reise äh, nach Los Angeles. Und da starten wir dann tatsächlich durch. Alles ist soweit eingereicht. Mir fehlt nur noch eine einzige Lizenz. Und dann kann es losgehen. Und ich freue mich wirklich sehr darauf und kann es kaum erwarten. Von daher, ja, hier ist das Video auch zu Ende. Und wir beginnen eine neue Reise. Ich freue mich darauf, euch mitzunehmen. Ja, all die Leute, die schon so ewig mit dabei sind. Und dann, ja. Sehen wir euch vielleicht auf der anderen Seite des Teichs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und äh, bis bald, Leute. Ciao.